السلام علیکم ورحمۃ اللہ সুপ্রিয় ভিওয়ার্স আজকে আমাদের লেকচার টু অর্থাৎ ইংলিশ সস বইয়ের উপরে যে ষাটটি লেকচার হওয়ার কথা সেই লেকচারের দুই নং লেকচারে কথা বলছি লেকচার টুতে আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের বইয়ের অর্থাৎ ইংলিশ সস বইয়ের আমাদের এই বইগুলো দেখছি যে ইংলিশ সস বইয়ের দুই পৃষ্ঠা যেটা আছে দুই নাম্বার পৃষ্ঠাতে দেওয়া আছে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট আর হলো ফাইনেট ভার্ব এবং নন ফাইনেট ভার্ব মূলত খুব বেসিক এবং কমন দুইটা টপিক নিয়ে কথা বলবো এই টপিক দুইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হওয়ার পরেও আইডিয়ার দিক থেকে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা ভেগ আছে তো আমরা আশা করব যে আজকে আলোচনার মাধ্যমে এটা আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো ইনশাল্লাহ এখানে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট অনেকগুলো টপিকের সাথে রিলেটেড কেমন করে রিলেটেড এটা যদিও খুব মাইনর টপিক আমরা মনে করি যে ছোট টপিক এটা কিন্তু না কেননা দেখেন আপনি একটা পেসিভ করবেন পেসিভ করতে গিয়ে যদি আপনি অবজেক্টকে কমপ্লিট বলেন কমপ্লিমেন্টকে যদি অবজেক্ট বলেন তো অবজেক্টকে কমপ্লিমেন্ট বললেন কমপ্লিমেন্টকে অবজেক্ট বললেন তাহলে কিন্তু আপনার পেসিভটা হলো না কারণ কমপ্লিমেন্টকে আপনি কখনো সাবজেক্ট বানাতে পারবেন না কিন্তু অবজেক্টকে কি বানাবেন সাবজেক্ট বানাবেন তাহলে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট আপনি ভালো করে বুঝতে না পারলে তাহলে আপনি পেসিভ ভালো করতে পারবেন না পেসিভ কমপ্লিট আইডিয়া নিতে পারবেন না অনুরূপভাবে দেখেন ভার্বের দিক থেকে যদি আপনি ভার্ব আইডেন্টিফাই করতে যান যদি আপনি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আইডেন্টিফাই করতে যান তাহলে অবজেক্ট যদি ভার্বের পরে থাকে তাহলে সেটা ট্রানজিটিভ হয় আর কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট যদি থাকে তাহলে সে ভার্বটা লিঙ্কিং ভার্ব হয় তো আপনি অবজেক্টকে যদি কমপ্লিমেন্ট বলেন কমপ্লিমেন্টকে যদি অবজেক্ট বলেন অর্থাৎ যদি গুলায় ফেলেন তাহলে আপনার ভার্ব আইডেন্টিফিকেশনটাও কিন্তু ভুল হবে আপনি কিন্তু ট্রানজিটিভ ভার্বকে কিন্তু লিঙ্কিং ভার্ব বলে ফেলবেন লিঙ্কিং ভার্বকে কিন্তু আপনি কি ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে ফেলবেন লিঙ্কিং ভার্ব কিন্তু কখনো ট্রানজিটিভ না সব লিঙ্কিং ভার্বগুলো ইনট্রানজিটিভের অন্তর্ভুক্ত আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো রেফারেন্স দিতে পারবো যে এই অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের কারণে গ্রামেটিক্যাল অনেক টপিকে আপনি ভুল আইডিয়া নিয়ে থাকতে পারেন যদি এই অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টটা আপনার পিওর আইডিয়া না থাকে আশা করব আমরা আজকে পিওর আইডিয়া পাবো এখানে একটা বাক্য দিয়ে শুরু করি আমাদের ইংলিশ বইয়ের যার কাছে বই আছে আপনারা দেখতে পারেন তিন পৃষ্ঠার নাম্বার সিক্স যে প্রশ্নটা হি বিকেম এ পলিটিশিয়ান এখানে দেখেন একটা বাক্য আমি বলি নাকি হি বিকেম আ পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ান এখানে দেখেন আরেকটা বাক্য আমি লিখি যে হি ইনভাইটেড আ পলিটিশিয়ান ডিয়ার ভিওয়ার্স খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং আমি গতকাল বলছিলাম যে আপনারা যখন ক্লাস শুরু করবেন তখন খাতা কলম হাতে নিয়ে বসবেন আর কি খাতা কলম সাথে নিয়ে বসলে একটা বেনিফিট আছে আপনি সাথে সাথে লিখতে পারতেছেন এবং এটা খুব সিরিয়াসলি ক্লাসটা করবেন তাহলে মানে আপনি বেনিফিটেড হবেন না হলে কিন্তু না আর একটা বলছিলাম যে যেহেতু ফ্রি ক্লাস সেহেতু এটা শেয়ার করে দিতে এবং শেয়ারটা আপনি রাখলেও বেনিফিটেড হবেন তো আমি বলবো আপনাদেরকে যে লেকচারটা প্লিজ আপনারা একটু শেয়ার করে দেন আর খাতা কলম নিয়ে বলবেন এবং লিখবেন যেটা প্রয়োজন হয় সেটা লিখবেন প্রয়োজনে আমি ইয়া করব সালাম দিচ্ছেন অনেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমরা মাঝখানে গিয়ে একটু দেখবো এখন কমেন্ট সমস্যা নেই আমরা একটু পড়ি আগে হ্যাঁ এখানে দেখেন আমি যেটা বলতেছিলাম এই যে পলিটিশিয়ান এই যে পলিটিশিয়ান দুইটা বাক্যেই পলিটিশিয়ান আছে সামনে এখানেও ডিটারমিনার আছে এখানেও ডিটারমিনার আছে এই আনসার দুইটা কিন্তু এক না আমি যদি বলি যে এখানে পলিটিশ মানে এখানে পলিটিশিয়ানটা কি এখানে পলিটিশিয়ানটা কি বা এখানে আ পলিটিশিয়ান আর এখানে আ পলিটিশিয়ান এটা পলিটিশিয়ানটা কি এটা কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে অর্থাৎ এই বিকেম তো ভার 
आईडिया बेहतरते ऑब्जेक्ट है मध्यता शुद्धाउन प्रोनाउन जीवनेटेडन आ पढ़ाशुना कम्प्लीमेंट होते noun and adjective can be complement can be complement noun and adjective can be complement complement hote pare noun ebong adjective dear viewers khub khyal korben object hote pare noun and pronoun ar complement hote pare noun and adjective ar complement
অবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু হবে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট এবং কমপ্লিমেন্ট একই ব্যক্তি হবে একই ব্যক্তি বা বস্তু হবে একই ব্যক্তি বা বস্তু হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পরিপূরক হবে সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পরিপূরক একই ব্যক্তি বা বস্তু হবে আর এখানে কিন্তু অবজেক্টটা সাবজেক্ট থেকে ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু হবে একই ব্যক্তি বা বস্তু না তাহলে আমরা দুই তিনটে ইনফরমেশন পাইলাম একটু ধৈর্য নিয়ে গোসাই দেখতে হবে বিষয়টা হোয়াট এবং হোমের উত্তরটা অবজেক্ট হয় কখন অবজেক্ট না হোয়াট হোমের উত্তর হওয়ার পরও অবজেক্ট না কখন অবজেক্ট তখন না যখন হোয়াট এবং হোমের উত্তরটা একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় অর্থাৎ হোয়াট এবং হোমের উত্তরটা হোয়াটের উত্তর তখন অবজেক্ট হবে না যদি সেটা দ্বারা কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পরিচয় বুঝায় বা পরিপূরক হয় কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক বা পরিচয় আমরা বলতে পারি পরিপূরক বা পরিচয় তাহলে কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক বা পরিচয় তাহলে কারো পরিচয় এটা কখনো অবজেক্ট না সেটা কমপ্লিমেন্ট কোনো পরিপূরকটা অবজেক্ট না সেটা কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট হতে পারে শুধু নাউন এবং অ্যাজেকটিভ প্রোনাউন কখনো কমপ্লিমেন্ট হয় না আর অবজেক্ট হতে পারে নাউন এবং প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ কখনো অবজেক্ট হতে পারে না তাহলে এই পার্থক্যটা আগে আপনার সূক্ষ্ম হতে হবে অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু তাহলে একই ব্যক্তি বা বস্তু কমপ্লিমেন্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু অবজেক্ট ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু যদি সেইটা হয় তাহলে এই পার্থক্য তাহলে একই ব্যক্তি বা বস্তু আর অবজেক্ট হলো ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু এখানে আমরা লিখতে পারি ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু এই দুইটা তিনটা কথা শুধু মনে রাখতে হয় আমি আবার বলতেছি কথাগুলো আপনি দেখেন অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে অবজেক্ট হোয়াট এবং হোমের উত্তর অবজেক্ট হয় নাউন এবং প্রোনাউন অবজেক্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু হয় এই তিনটা হলো অবজেক্টের কথা কমপ্লিমেন্টের কথা হল আট প্রকার পার্শ্ববিজের মধ্যে শুধু নাউন এবং অ্যাজেকটিভ কমপ্লিমেন্ট হয় কমপ্লিমেন্ট এবং সাবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু হবে না কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টের পরিচয় বর্ণনা করে বা পরিপূরক হয় অথবা অবজেক্টের পরিচয় বর্ণনা করে বা পরিপূরক হয় আশা করছি যে খুব ধীরে যদি শুনে থাকেন বলে থাকেন তাহলে এটা বুঝতে পারার কথা এখন দেখেন হি বিকেম আ পলিটিশিয়ান হি বিকেম আ পলিটিশিয়ান এখানে দেখেন যিনি হি তিনি পলিটিশিয়ান এখানে হিট এ সাবজেক্ট এই পলিটিশিয়ান হচ্ছে এ পলিটিশিয়ান এখানে পলিটিশিয়ান যিনি হি তিনি পলিটিশিয়ান যিনি হি তিনি পলিটিশিয়ান তার মানে এই পলিটিশিয়ান এবং হি একই ব্যক্তি বা বস্তু একই ব্যক্তি বা বস্তু হলে সেটা হোয়াটের উত্তর হওয়ার পরেও অবজেক্ট হবে না সেটা কমপ্লিমেন্ট কারণ কমপ্লিমেন্ট হওয়ার শর্তই হল নাউন এ দেখেন নাউন কিন্তু কমন নাউন অবজেক্ট হতে পারে কমপ্লিমেন্টও হতে পারে নাউন অবজেক্ট হতে পারে কমপ্লিমেন্টও হতে পারে তাহলে নাউন কখন অবজেক্ট কখন কমপ্লিমেন্ট নাউন যখন সাবজেক্টের পরিপূরক হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট সহ একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় সাবজেক্ট সহ একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় তখন সে নাউনটা কি কমপ্লিমেন্ট হয় আর নাউনটা যখন হোয়াট এবং হোমের উত্তর হয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু হয় তখন সেটা অবজেক্ট হয় ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু হলে অবজেক্ট হয় একই ব্যক্তি বা বস্তু হলে সেটা কি হয় কমপ্লিমেন্ট হয় ডিয়ার ভিওয়ার্স তাহলে এখানে আমরা দেখব যে হি বিকেম আ পলিটিশিয়ান যিনি হি তিনি পলিটিশিয়ান এই কারণে এটা কমপ্লিমেন্ট এই কারণে এটা কি এই কারণে এটা কমপ্লিমেন্ট এই কারণে এটা কমপ্লিমেন্ট আবার হি ইনভাইটেড আ পলিটিশিয়ান এখানেও পলিটিশিয়ান আছে কিন্তু এখানে যিনি হি তিনি পলিটিশিয়ান না এখানে হি ইনভাইটেড আ পলিটিশিয়ান এখানে পলিটিশিয়ান কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তি পলিটিশিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি তার অবজেক্ট হওয়ার শর্তটা পূরণ করলো আবার আনসার অফ হুম হলো কাকে হি ইনভাইটেড সে আমন্ত্রণ করলো 
কাকে আমন্ত্রণ করলো কাকে তাহলে আ পলিটিশিয়ান একজন পলিটিশিয়ানকে একজন পলিটিশিয়ানকে আমন্ত্রণ করলো এই দিক থেকে এটা হচ্ছে কি অবজেক্ট আমি আশা করব যে আপনাদের কিছু হলো একটু আইডিয়া আসার কথা যে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টার আমরা আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দিব এই আলোচনাটা আগে মাথায় রাখেন যে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মূল পার্থক্যটা কি আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই আচ্ছা আমরা আমার মনে হয় অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের যে কথা আমি বললাম এই কথা যদি আপনি বুঝে থাকেন এখন যদি আপনি ইংলিশ সস করতে আসেন এক্সারসাইজ করতে আসেন তাহলে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্টের এই পয়েন্টটার আনসারগুলো আপনি করতে পারবেন এরপরে তাহলে মূল পার্থক্যটা আপনি আশা করছি বুঝতে পারছেন এখন আমরা আর একটা পয়েন্টে যাব অবজেক্টের প্রকার ভেদ এবং কমপ্লিমেন্টের প্রকার ভেদ এই দুটে নিয়ে আর অবজেক্টের প্রকার ভেদ এবং কমপ্লিমেন্টের প্রকার ভেদ এটা আপনারা এই সকেটে প্রয়োজনে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন আমাদের এই আমার এই লেখাগুলো হ্যাঁ অবজেক্টের প্রকার ভেদ এবং কমপ্লিমেন্টের প্রকার ভেদ আচ্ছা অবজেক্টের প্রকার ভেদ এবং কমপ্লিমেন্টের প্রকার ভেদ এখানে মনে রাখেন অবজেক্ট এটা অবজেক্টটা দুই প্রকার এই দুই প্রকার অবজেক্টের প্রথমটা হলো ডাইরেক্ট অবজেক্ট হ্যাঁ আরেকটা হলো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা ডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট নিয়েও এখানে কিছু ভুল বুঝাবুঝি আছে এবং এই ভুল বুঝাবুঝি আপনাদের থাকবে না ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট নিয়েও একটু ভুল বুঝাবুঝি আছে এই ভুল বুঝাবুঝিটা থাকবে না আপনারা দেখেন ভালো করে শুনেন ডাইরেক্ট অবজেক্ট হলো কোনো বাক্যে যদি একটি মাত্র অবজেক্ট থাকে তাহলে সেটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট এটা হলো প্রথম কথা কোনো বাক্যে একটি মাত্র অবজেক্ট থাকলে সেটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট সেটা ব্যক্তিবাচক হোক বা বস্তুবাচক হোক এটা নিয়ে কোনো সম্পর্ক না ব্যক্তিবাচক বস্তুবাচক দিয়ে কখনো অবজেক্টের প্রকার ভেদ পড়বেন না এটা কিন্তু একটা মানে ভুল আনসার ভুল হওয়ার জন্য অনেক বড় কারণ যে ব্যক্তিবাচক হলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট বস্তুবাচক হলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট জি না কখনো এটা পড়বেন না আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো অবজেক্টের প্রকার ভেদ ওইভাবে পড়বেন না ব্যক্তিবাচক হোক বা বস্তুবাচক হোক কোনো বাক্যে যদি আপনি একটা অবজেক্ট পান তাহলে সেটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট এটা হলো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত কি দ্বিতীয় শর্ত হলো যদি একাধিক অবজেক্ট থাকে তাহলে একাধিক অবজেক্ট থাকলে তাহলে একটা অবজেক্ট থাকলে সেটা সব সময় ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর একাধিক অবজেক্ট থাকলে হোয়াটের উত্তরটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হোমের উত্তরটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট একাধিক অবজেক্ট থাকলে তাহলে এখানে কি একাধিক অবজেক্টের ক্ষেত্রে সেটা ইনডাইরেক্টটা কখন হয় যে একাধিক অবজেক্টের ক্ষেত্রে একাধিক অবজেক্ট থাকলে একাধিক অবজেক্ট থাকলে বাক্যে যদি একাধিক অবজেক্ট থাকে তাহলে কি হয় একাধিক অবজেক্ট থাকলে হোয়াটের উত্তর এটা হলো ডিরেক্ট অবজেক্ট আর হুমের উত্তর হুমের উত্তর এটা হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এটা হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হোয়াটের উত্তর হলো ডিরেক্ট অবজেক্ট আর হুমের উত্তর এটা হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট ডিয়ার ভিওয়ার্স আর একটি মাত্র অবজেক্ট থাকলে সেটা সর্বদা ডিরেক্ট অবজেক্ট একটি মাত্র অবজেক্ট থাকলে সেটা সর্বদা ডিরেক্ট অবজেক্ট এখানে দেখেন এই জায়গাটাতেও ভুল করে তাহলে ব্যক্তিবস্তুর কোনো বালাই নাই ব্যক্তিবস্তুর কোনো প্রসঙ্গ আপনারা নিয়ে আসবেন না স্পেশালি অবজেক্ট পড়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবস্তুর কোনো বালাই নিয়ে আসবেন না এখানে দেখেন আমি যদি বলি যে এখানে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনার এই বাক্যগুলো আই লাইক হিম এখানে একটা বাক্য লিখলাম আই এতদিন থেকে তাদের জন্য আমি বলতেছি যে ব্যক্তিবস্তু দিয়ে পড়বেন না কখনো ব্যক্তিবস্তু দিয়ে পড়লে আপনার আনসারটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা এইটা বেশি থাকে আরকি এখানে দেখেন এই হিম না এখানে মিল্ক হিম ব্যক্তি না আর মিল্ক হচ্ছে কি বস্তু হিম হলো ব্যক্তি মিল্ক হলো কি বস্তু তাহলে একটা ব্যক্তি একটা বস্তু কিন্তু একটা ব্যক্তি একটা বস্তু এক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন 
দুইটাই ডাইরেক্ট অবজেক্ট দেখাবেন এইটাও ডাইরেক্ট অবজেক্ট এইটাও ডাইরেক্ট অবজেক্ট কেন দুইটাই ডাইরেক্ট অবজেক্ট যে এখানেও এই বাক্যেও একটি মাত্র অবজেক্ট আছে এই বাক্যেও কি একটি মাত্র অবজেক্ট আছে আই লাইক আমি পছন্দ করি কাকে হিম তাকে তাহলে হিমটা কি একটা অবজেক্ট আই লাইক আমি পছন্দ করি কি পছন্দ করি মিল্ক দুধ পছন্দ করি তাহলে এইটা আরেকটা অবজেক্ট তাহলে একটা মাত্র যদি অবজেক্ট থাকে সেটা ব্যক্তি হলো ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় বস্তু হলো ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় এটা হলো প্রথম মেসেজ দ্বিতীয় মেসেজটা কি যদি একাধিক অবজেক্ট থাকে তাহলে কি করবেন একাধিক অবজেক্ট থাকলে মনে করেন এখানে আমি দিলাম যে আই গেভ হিম আই গেভ হিম মিল্ক আমি তাকে দুধ দিলাম এখানে দেখেন আবার এই শব্দ দুটাই কিন্তু আসতে আবার দেখেন হিম আবার কি মিল্ক এখন কটা অবজেক্ট আছে এই বাক্যে আই গেভ আমি দিলাম কি দিলাম দুধ দিলাম তাহলে একটা হোয়াটের উত্তর আর এইটা কমপ্লিমেন্ট না কেন কমপ্লিমেন্ট না এই কারণে সাবজেক্ট এবং এই আই এবং মিল্ক একই ব্যক্তি বস্তু না একই সত্তা না আই এবং হিম একই সত্তা না এই কারণে কমপ্লিমেন্ট না কমপ্লিমেন্ট হওয়ার শর্ত তো হলো একই ব্যক্তি বা বস্তু হতে হবে একই সত্তা হতে হবে তো ডিয়ার ভিওয়ার্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো তাহলে আই গেভ হিম মিল্ক এখানে হিম এখানে আই গেভ আমি দিলাম কি দিলাম মিল্ক দিলাম কাকে দিলাম তাকে দিলাম উপরে হিম এবং মিল্ক দুইটাই ডাইরেক্ট অবজেক্ট আমরা করছি দুইটা বাক্যে নিচে একই বাক্যে হিমও আসছে মিল্কও আসছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হলো হোয়াটের উত্তরটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হবে আমরা যেটা লিখছি যদি একাধিক অবজেক্ট থাকে একই বাক্যে যদি একাধিক অবজেক্ট থাকে তাহলে হোয়াটের উত্তরটা আমরা ডাইরেক্ট অবজেক্ট করব আর হুমের উত্তরটা কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট করব হোয়াটের উত্তরটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট করব আর হুমের উত্তরটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট করবো তাহলে হোয়াটের উত্তরটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হুমের উত্তরটা কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট সেটা যদি করি তাহলে এখানে হোয়াটের উত্তরটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হুমের উত্তরটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট যদি আমরা করি তাহলে এখানে আই গেভ আমি দিলাম কি দিলাম মিল্ক দুধ দিলাম তাহলে এটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হোয়াটের উত্তরটা কি ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর কাকে দিলাম হিম তাকে দিলাম তাহলে এটা কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানে হিম কি ডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানে হিম কিন্তু কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কেন এখানে হিম ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট যেহেতু একাধিক অবজেক্ট আসছে একাধিক অবজেক্ট থাকলে তখন হুমের উত্তরটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় কিন্তু একটি মাত্র অবজেক্ট থাকলে তখন হুমের উত্তরটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় না ক্লিয়ার কিনা একটা অবজেক্ট থাকলে তখন ব্যক্তিটাও ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় কিন্তু যখন একাধিক অবজেক্ট থাকে তখন হুমের উত্তরটা কি হয় একাধিক অবজেক্ট থাকলে তখন হুমের উত্তরটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় এই কারণে এই বাক্যে হিমটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কিন্তু এই বাক্যে হিমটা কি ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর মিল্ক এখানেও ডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানেও কি আছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আছে আশা করছি এই কনফিউশনটা ক্লিয়ার হওয়ার কথা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট নিয়ে আর ঝামেলা হওয়ার কথা না আপনি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কিন্তু সারা জীবনের জন্য চিনতে পারার কথা কে কেমন করে করুক আপনি আবার দেখেন আমি আপনাদেরকে আর এক দুইটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আর ক্লিয়ার হবেন ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্টের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবেন কেমন করে আমরা এই যে আপনি তো অনেকগুলো রেফারেন্স দেওয়া আছে আমাদের সস বইয়ে এখানে আমি আমার বই থেকে একটা বাক্য লিখতেছি দুই নাম্বার পৃষ্ঠার শেষে দুইটা বাক্যের একটা বাক্য লিখতেছি এখানে একটা বাক্য লেখা আছে দা বস সেন্ট মি আর নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে এই বাক্যটা লিখে রাখছে বইয়ে আপনারা পরের বাক্য দেখে নিয়েন বইয়ে দা বস সেন্ট মি আর নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিয়ার ভিওয়ার্স এখানে দেখেন দা বস সেন্ট মি আর নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা দেওয়া আছে তো দা বস সেন্ট মি আর নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট মি একটা দা বস সেন্ট আমার বস পাঠালো কি পাঠালো এ নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাঠাইলো কাকে পাঠাইলো আমাকে পাঠাইলো এখানে বলেন তো মিটাও ব্যক্তিবাচক আর নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটাও কিন্তু ব্যক্তিবাচক দুইটাই ব্যক্তিবাচক যদি কেউ ব্যক্তিবাচকের দিক থেকে আনসার করতে চায় তাহলে ব্যক্তিবাচকের দিক থেকে আনসার করতে চাইলে তাহলে এখন কি আনসার করবে বলেন তো ব্যক্তিবাচকের অনলাইনে কেউ এত উদার করে ব্যক্তিবাচকের দিক থেকে আনসার করতে চাইলে ব্যক্তিবাচকের দিক থেকে বা বস্তুবাচকের দিক থেকে আনসার করতে চাইলে তাহলে কিন্তু আপনার এই এখানে কিন্তু আনসার ভুল হয়ে যাবে কেন কেন ভুল হয়ে যাবে এইটাও ব্যক্তিবাচক তাহলে এটাও ইনডাইরেক্ট হবে এটাও ব্যক্তিবাচক তাহলে এটাও কি হয়ে যাবে ইনডাইরেক্ট হবে তাহলে আমি কি বলছি ব্যক্তিবাচক বস্তুবাচক দিয়ে কোনো দিন অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করবেন না অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে কি করবেন হোয়াট একাধিক অবজেক্ট যদি একই ব্যাক্যে আসে 
তাহলে আপনি কি করবেন হোয়াট এবং হোমের উত্তর দিয়ে সেটা বাছাই করবেন মনে রাখবেন একাধিক অবজেক্ট থাকলে সেটা হোয়াটের উত্তরটা হবে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর হোমের উত্তরটা হবে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তাহলে দা বস সেন্ট আমার বস পাঠালো কি পাঠালো এ নিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট তাহলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট शेषे वाक्य दिए रखी हलो वाक्य नीचे वाक्य हि गेव द्रेस डेजाइन वाक्य देखें दिए प्लीज हि क्लस बसबें भलो हो भाई बोयर दाम कत बोयर दाम पाँच पंचाश टापर तेईस साल अगस्ट मासे जेटा एडिशन अपना से तेईस साल अगस्ट मास एडिशन कें बर दाम पाँच शत पंचाश टाक दाम जे बांग्लेश मन जेको लाइब्रेर पाने अपना निकटतम लाइब्रेर खुदले पा हाँ হোয়াটের আনসার ডাইরেক্ট অবজেক্ট হোমের আনসার ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট রায়হান কবির ঠিক আছে ভাই ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি স্যার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান থ্যাংক ইউ হুম আচ্ছা বুঝতে পারছেন কি না আমি একটু টেস্ট করি তাহলে নিউ ডে ডিজাইন ডাইরেক্ট অবজেক্ট মামুনুর রশিদ মামুন মিরপুর 10 ब्रेन हस सर इंग्लिश सॉस बुक्स ए न्यू एडिशन को भी आज बे अत न्यू एडिशन भाई है चौबीस साल एडिशन टा देरी है से चौबीस साल एडिशन है आहमोरी कौन एडिशन है कोशिश एडिशन आलोचना तो मोटा मोटी सेम ये जो नो क्यों लगा हुआ था वेटिंग फॉर नेटवर्क ये जो नो आप तरह प्लीज जरा बॉय किन बेन त समस्या बस्तुना डायरेक्टर डायरेक्ट 
ताहोले की दिलो आ न्यू डिजाइन इटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए आ न्यू डिजाइन इटे की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काके दिलो ता ड्रेस के दिलो इटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दुटे वस्तु बासो किंतु तार परो एकटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होलो आरेकटा की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होलो आशा करसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एटा आर कोनो दिन भूल होवार कथा ना आपनारा खूब इजीली आंसर करते पारार कथा আমি বিগত সালে প্রশ্ন আসছে এমন একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে দিচ্ছি একটু দেখেন তাহলে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আমরা এখানে বুঝলাম এখানে একটা প্রশ্ন দিয়ে রাখছে যে শেক্সপিয়ার ইজ আ প্লেরাইট শেক্সপিয়ার ইজ আ প্লেরাইট এটা আসছে হলো তিন পৃষ্ঠে দেখেন ইংলিশ হচ্ছে তিন পৃষ্ঠে সাত নাম্বার প্রশ্নটা শেক্সপিয়ার ইজ আ প্লেরাইট कमप्लीमेंट দ্রুত 10 সেকেন্ডে आंसर করবেন কি এটা অবজেক্ট নাকি কমপ্লিমেন্ট শেক্সপিয়ার দ্য প্লে রাইট এটা আমরা কি দাগাবো অবজেক্ট দাগাবো নাকি কমপ্লিমেন্ট দাগাবো প্লিজ দ্রুত आंसर করবেন 20 সেকেন্ডের মধ্যে आंसर করা শেষ করবে তবে আমি বলার সাথে সাথে आंसर করবেন তাহলে হ্যাঁ বি কমপ্লিমেন্ট শাওন ইসলাম রুমি আক্তার কমপ্লিমেন্ট বিপাশা হায়াত কমপ্লিমেন্ট শিমুল উদ্দিন कम्प्लीमेंट असलमकुम सर अनेक टेंशने आबंधन सेट कोड बांगल् लिखे रेजल्ट पा दया सेट कोड बांगल बांगल् लिखें कम्पिटार दिए काटलेटर की कम्पिटार जो ना ने आल्ला भरसा आल्ला करें देखा से कमप्लीमेंट 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 अच्छा एकदम पाव गए अबजेक्ट इशरत इफ्तिज इशरत इफ्तिज पाव गए अबजेक्ट ताड़ा मोटामुटी बाकी सब कमप्लीमेंटे दागिए मानी हल कमप्लीमेंट जरा लिखते हैं ता तो बुझे लिखते हैं तैना कमप्लीमेंट तारा लिखते हैं तारा बुझे लिखते हैं ना तारा तो बुझे लिखते हैं ना इतना कमप्लीमेंट एक ने हैं एक ने हैं जो दी अभी बात को लिखी जे आई अतः इतने वन बोल लाम इतने टू बेटा पूरी शिक्षा के भालों परे पूरी ए टू ते आई शुड बी अ प्लेयराइट रईट এখানে প্লে রাইট আচ্ছা তিন তিনটা বাক্যই শেষে প্লে রাইট আছে আ প্লে রাইট আছে হ্যাঁ আই লাভ আ প্লে রাইট আই শুড বি আ প্লে রাইট শেক্সপিয়ার ইজ এ প্লে রাইট এখানে প্রথম প্লে রাইটে आंसर সবাই করছেন কমপ্লিমেন্ট প্রথম প্লে রাইটে সবাই आंसर করছেন কি কমপ্লিমেন্ট হাসান আল মামুন নয়ন স্যার আমি 2023 সালে আপনার একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম অসুস্থ থাকার কারণে এগুলো কথা এখানে লিখেন কেন ভাই शाहानुरहमानुरहमान 
complement brain of complement dui complement complement belal hosen teen object bilash teen object shopno mayripon dui object teen teen object dui object teen jubaidul dui number object teen number complement ha shimuluddin dui number complement teen number object সোহাগ হোসেন দুই কমপ্লিমেন্ট তিন অবজেক্ট সাজ্জাদ তিন অবজেক্ট তাজমিরা আক্তার তিন অবজেক্ট এই তো বুঝে ফেলছেন আপনারা সবাই হ্যাঁ নাইনটি নাইন পার্সেন্টের আনসার সঠিক হয়েছে ভাই থ্যাংক ইউ নাইনটি নাইন পার্সেন্টের আনসার সঠিক হয়েছে হ্যাঁ এখন ডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্টের प्रश्न कर ले बुझे जाए पारते हैं कि ना डायरेक्ट अबजेक्ट एवं इनडाइरेक्ट अबजेक्ट आंसर करते हैं अपनारा जरा लाइव देखते हैं सब शेयर कर अच्छा अबजेक्ट कमप्लीमेंट अबजेक्ट कमप्लीमेंट कमप्लीमेंट एक सरि आंसर गोलेने देखें भाई शेक्सपियर इज ए प्ले रईट जिन शेक्सपियर तीन प्ले रईट एक व्यक्ति कमप्लीमेंट আই শুড বি আ প্লে রাইট আমার একজন প্লে রাইট হওয়া উচিত যিনি আই তিনি প্লে রাইট হতে চায় যিনি আই তিনি প্লে রাইট তাহলে এটা কমপ্লিমেন্ট আই লাভ আ প্লে রাইট আই এবং প্লে রাইটের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আমি আর প্লে রাইট ভিন্ন ব্যক্তি আই এবং প্লে রাইট ভিন্ন ব্যক্তি এই জন্য এটা অবজেক্ট হ্যাঁ এই জন্য এটা অবজেক্ট আই এবং প্লে রাইট একই ব্যক্তি এই জন্য কমপ্লিমেন্ট এখানে শেক্সপিয়ার এবং প্লে রাইট একই ব্যক্তি এই জন্য কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ এই জন্য কমপ্লিমেন্ট আশা করছি এই আনসার আপনি পারবেন এখন আর একটা বিষয় আমরা যাব সেটা হলো দুইটা অবজেক্ট যখন থাকে প্লিজ এখানে দেখেন আমরা বলছিলাম এখানে যে সি সেন্ট মি सत्ता कीमेंट की मैंने प्रथम नाउन बैडेक्टिव थे এই নাউনটা কিন্তু অবজেক্ট হতেও পারে সরাসরি নাও হতে পারে না হতে পারে কিভাবে এখানে দেখেন সি সেন্ট মি আ লেটার এখানে সি সেন্ট সে পাঠালো কি পাঠালো আ লেটার একটা চিঠি পাঠালো কাকে পাঠালো আমাকে পাঠালো তাহলে কি এবং কাকে দুইটার উত্তর তাহলে আমরা জানি যে কি এর উত্তর ডাইরেক্ট অবজেক্ট কি এর উত্তর কি ডাইরেক্ট অবজেক্ট কাকে পাঠালো আমাকে পাঠালো তাহলে এটা কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এটা নিয়ে সমস্যা নাই একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হলো একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হলো একটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হলো পরের বাক্যে আবার দেখেন সি সিলেক্টেড সে সিলেক্ট করলো কি সিলেক্ট করলো এ টিচার একটা টিচার সিলেক্ট করলো তাহলে অবজেক্ট কাকে সিলেক্ট করলো আমাকে সিলেক্ট করলো তাহলে এটা অবজেক্ট কিন্তু এখানে পার্থক্যটা দেখেন এই এই প্রথম অবজেক্ট মি এখানেও প্রথম অবজেক্ট মি পরের যে অবজেক্ট লেটার লেটার এবং মি এই দুটা কিন্তু ভিন্ন সত্তা যিনি মি তিনি লেটার না যিনি মি তিনি লেটার না যিনি মি তিনি দেহিতু লেটার না ভিন্ন সত্তা এই জন্য দুইটা আলাদা অবজেক্ট এটা নিয়ে সমস্যা না কিন্তু আরেকটা হলো সি সিলেক্টেড মি আর টিচার সে আমাকে টিচার সিলেক্ট করলো এখানে দেখেন যিনি মি তিনি টিচার যিনি মি তিনি টিচার মি এবং টিচার একই সত্তা মি এবং টিচার একই সত্তা এই কারণে এ টিচারটাকে আমরা সরাসরি অবজেক্ট না বলে এটাকে বলবো আমরা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তাহলে অবজেক্টটা দুই প্রকার একটা সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আর একটা কি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট এবং 
অন্য একটা নাউন বা অ্যাডজেকটিভ যদি একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় তখন সেটা সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট এবং পরবর্তী নাউন বা অ্যাডজেকটিভ যদি একই সত্তা হয় একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় তাহলে সেটা কি তখন সেটার নাম হয় অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আমরা এখানে করে দেখি আমরা যখন এখানে বলছিলাম যে এখানে আমি যখন জানি বলি যে সি ইজ এ টিচার তাহলে সি ইজ আ টিচার যদি আমি বলি তাহলে এই সি টা কিন্তু সাবজেক্ট আর আর টিচার কমপ্লিমেন্ট কিন্তু এটা কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক তাহলে এটা কার পরিপূরক সি এর পরিপূরক সি টা কি সাবজেক্ট এই জন্য এই এখানে এ টিচারটা কি হবে এখানে আর টিচারটা হবে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এখানে আর টিচারটা হবে কি সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কিন্তু এখানে দেখেন এখানে আর টিচার আছে কিন্তু এ টিচার এর আগে কি আছে মি আছে তাহলে মি টা অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট এর পরিপূরক যেহেতু হলো এখানে আর টিচার তাহলে এখানে আর টিচারটা হবে কি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তাহলে সরাসরি অবজেক্ট আর অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট দুইটা এক জিনিস না আমি একটু পার্থক্যটা বলে রাখি যখন এই ডাইরেক্ট অবজেক্ট আসে তখন এই অবজেক্টটাকে আপনি সাবজেক্ট বানায় পেসিভ করতে পারবেন কিন্তু যখন অবজেক্ট না হয় অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হয় তখন অবজেক্ট কমপ্লিমেন্টকে কিন্তু আপনি পেসিভের সাবজেক্ট বানাতে পারবেন না অবজেক্ট কমপ্লিমেন্টকে কিন্তু আপনি কখনো পেসিভের সাবজেক্ট বানাতে পারবেন না এই জন্য অবজেক্টের পরে পরবর্তী নাউন বা অ্যাডেকটিভ যখন আসে তখন আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট আপনি আলাদা করতে পারতেছেন কিনা হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এক মিনিটে আমাদের আজকের টপিক যেহেতু দেওয়া আছে ফাইনেট ভার্ব অবজেক্ট অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট ফাইনেট ভার্বটা সম্পর্কে শুধু এক মিনিট আমরা কথা বলবো সোজা কথাই আপনারা মনে রাখবেন যে ভার্বের মধ্যে যে ভার্ব দেখে টেন চেনা যায় সেটা ফাইনেট ভার্ব যেটা দেখে টেন চেনা যায় না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব এখানে যদি আমি বলি যে আই হ্যাভ নো রিটেন ডকুমেন্ট রিটেন ডকুমেন্ট আচ্ছা এখানে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আই হ্যাভ নো রিটেন ডকুমেন্ট এখানে হ্যাভ একটা ভার্ব রিটেন একটা ভার্ব কয়টা ভার্ব দুইটা ভার্ব আমি যদি আপনাকে বলি যে হ্যাভটা কোন টেন্স তো হ্যাভ একাই কোন কি কোনো যে ভার্ব একাই কোনো না কোনো টেন্স হতে পারে সেটা ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব একাই কোনো টেন্স হতে পারে না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব একাই কোনো না কোনো টেন্স হতে পারে সেটা ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব একাই কোনো টেন্স হতে পারে না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ হয় সেটা ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী কখনো চেঞ্জ হয় না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব দুইটা কথা মনে রাখলে ফাইনেট নন ফাইনেট আজীবনের জন্য আপনি ভুল করবেন না আবার বলতেছি যে ভার্ব একাই কোনো না কোনো টেন্স হওয়ার যোগ্যতা রাখে একাই একাই কোনো না কোনো টেন্স হওয়ার যোগ্যতা রাখে সেটা ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব একাই কোনো না কোনো টেন্স হওয়ার যোগ্যতা রাখে না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ হয় সেটা ফাইনেট ভার্ব যে ভার্ব পার্সন এবং পার্সনের সাবজেক্ট এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ হয় না সেটা নন ফাইনেট ভার্ব তাহলে এখানে দেখেন হ্যাভ একাই টেন্স হওয়ার যোগ্যতা রাখে আই হ্যাভ আ বুক আই হ্যাভ অ্যান অস্ট্রেলিয়ান কাউ তা আই হ্যাভ অ্যান অস্ট্রেলিয়ান কাউ তাহলে হ্যাভ একাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা কি বলবো কি ভার্ব এটাকে বলবো আমরা ফাইনেট ভার্ব রিটেন যখন আমরা বলবো আই হ্যাভ নো রিটেন ডকুমেন্ট রিটেন একাই কখনো টেন্স হতে পারে না আপনি রিটেন একা রিটেনকে একাই লিখে কখনো কোনো টেন্স বানাতে পারবেন না আই রিটেন আ বুক এটা হবে না তাহলে একাই যেহেতু টেন্স হতে পারে না এই জন্য এটার নাম কি এই জন্য এটার নাম হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ব আবার আমরা আরেকটা যুক্তি দিয়েছিলাম যে নাম্বার টেন্স সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী ভার পরিবর্তন হয় এখানে আইন হ্যাঁ যদি হি হতো তাহলে হি হ্যাজ হতো তাহলে হি হ্যাজ নো এই রিটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হবে না রিটার্ন রিটার্নে থাকতো হি হ্যাজ নো রিটার্ন ডকুমেন্ট হি হ্যাজ নো রিটার্ন ডকুমেন্ট তাহলে ফাইনেট ভার্বের আর একটা চিহ্ন হলো যে পার্সন অনুযায়ী ভার্বটা কি হতে পা হয় চেঞ্জ হয় এই জন্য এটা কি ভার্ব এই জন্য এটা ফাইনেট ভার্ব রিটার্ন কিন্তু পার্সন চেঞ্জ হলো রিটার্নটা চেঞ্জ হলো না এই জন্য এটা কি ভার্ব এই জন্য ওইটা নন ফাইনেট ভার্ব ডিয়ার ভিওয়ার্স যখন একাধিক ভার্ব মিলে একটা ভার্ব হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রথম অংশটাকে বলবেন আপনি ফাইনেট ভার্ব শি ক্যান স্পিক শি ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ শি ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি ফ্লুয়েন্টলি আচ্ছা শি ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি আপনাকে যদি বলা হয় ক্যান তাহলে এই ক্যানটাকে বলবেন আপনি ফাইনেট ভার্ব আর স্পিক এখানে নন ফাইনেট ভার্ব স্পিক এখানে কেন নন ফাইনেট ভার্ব কারণটা হলো ক্যান আপনার এখানে আপনি যেটাই চেঞ্জ আনবেন ক্যান শুধু শি এখানে যদি আমি যদি দেই এখন শি কুড শি কুড স্পিক ইন ইংলিশ শি কুড স্পিক ইন ইংলিশ তা
ক্যানটা চেঞ্জ হলো হয়ে কুড হলো টেন্স পরিবর্তন হলো কিন্তু স্পিক কিন্তু কি হবে না চেঞ্জ হবে না কারণটা হলো মডালের পরে ভার্বটা কি থাকে বেস ফর্মে থাকে আর বেস ফর্ম মূলত কোনো টেন্স না বেস ফর্ম মূলত কোনো টেন্স না অর্থাৎ টেন্সের বেস ফর্ম বলতে কিছু নাই ভার্বের বেস ফর্ম আছে তাহলে টেন্সের আওতায় না পড়লে তো সেটা কি হবে না ফাইনাইট বার হবে না তো ফাইনাইট নন ফাইনাইটের অনেক সুন্দর আলোচনা দেয়া আছে আমাদের এই দুই নম্বর পৃষ্ঠাতে আপনারা প্লিজ এই এটা দেখে নিবেন দেখবেন ফাইনাইট নন ফাইনাইটের খুব সুন্দর আলোচনা আমরা এখানে আছে আপনারা এটা দেখে নেন আশা করছি ফাইনাইট নন ফাইনাইট এবং অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট আপনাদের দিতে পারছি আপনারা এখানে আমাদের এই যে পেজটা দেয়া দেয় এরশাদুল খন্দকারদের পেজটা যে পেজ থেকে আমি লাইভে আসি এই পেজটাতে রুটিনটা দেয়া আছে আমাদের ষাটটা লেকচারের অর্থাৎ এই মাসে রুটিনটা দেয়া আছে আপনারা রুটিনটা শেয়ার করে রাখবেন আপনাদের ইয়াতে ফোনে তাহলে আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী ক্লাস হতেই থাকবে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস হতেই থাকবে যদি কোনো এমার্জেন্সি হয় সেটা আমরা পোস্ট করব এই জন্য আমাদের পেজটাতে আপনারা একটু নজর রাখেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সুস্থ থাকি যেন আল্লাহ হাফিজ